चार पांच दिवस मे सीनेमा लिया होता काम आल होता अपन फार पटकन डाउनग्रेड कर गोषीं मैं कि समझा मैं एक मवला है तो मैं महाराजांबल पर्सनली का बोलीन स हाय मी विनायक पाचलं आणि थिंक बँकच्या बिहाइंड द सीन्स मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत आज माझ्याबरोबर आहे माझा तरुण मित्र क्षितिज पटवर्धन हाय क्षितिज हॅलो हाय नमस्कार क्षितिजची ओळख सांगायची तर तो एक हरहुंदरी कलाकार आहे तुम्ही नुकताच माऊली सिनेमाबद्दल ऐकला असेल त्याच्या आधी फास्टर फेणे असेल डबल सीट असेल टाईम प्लीज असेल अशा अनेक चित्रपटांचा तो लेखक आहे गीतकार आहे आवाज वाढीव डी जे पासून ते नुकतंच आलेलं गर्लफ्रेंड मधलं गाणं अशा वेगवेगळ्या गाण्यांचा तो गीतकार आहे नाटक त्यांना लिहिलेलं आहे बसवलेलं आहे दोन स्पेशल ज्याला खूप अवॉर्ड मिळाले त्या वर्षी जर्नलिस्ट होता त्याच्यानंतर ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये काम केलेलं आहे सो ओव्हरऑल मराठी आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट इंडस्ट्रीतल्या सगळ्या क्षेत्रात काम करणारा किंवा नवीन मराठी सिनेमाचा चेहरा असणारा क्षितिज पटवर्धन आमच्या सगळ्या व्ह्युअर्सना थोडक्यात ऐकायला आवडेल की तुझा प्रवास कसा सुरू झाला आणि पुणे टू मुंबई किंवा आज जे काही दिसतंय त्याचं कुठून सगळं सुरू झालं मला असं वाटतं की प्रवास जनरली बऱ्याच मुलाखतींमध्ये सांगितलेला आहे की कसा होतो काय होतो आपण त्याला एक इंटरेस्टिंग स्वरूप देऊया आता आपण जसं सोशल मीडियावर असतो आणि फेसबुकची एक टाईमलाईन असते तर त्या टाईमलाईनमध्ये आपण गोष्टी पाहत जातो की दोन हजार दहाला हे झालं होतं चौदाला हे झालं होतं मग आज चार वर्षापूर्वी अमुक अमुक झालं होतं म्हणजे योगायोग असा की आजच दोन स्पेशलला चार वर्ष पूर्ण झाली तर त्या फेसबुकच्या टाईमलाईननुसार सांगतो म्हणजे त्याच्यात जरा गंमत येईल सो मी दोन हजार साली पासआउट झालो शाळेतनं जेव्हा मी काव्य म्हणा नाट्यवाचन म्हणा प्रसंग नाट्य म्हणा यामध्ये मला आवड होती आणि कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर लेखन ही गोष्ट आवडायची परंतु इंटर कॉलेजेसचं स्वरूप तेव्हाचं खूप अप्रतिम होतं कारण पुण्यामध्ये फार चांगली चांगली एकांकिका व्हायची आणि खूप दादा लोकं तेव्हा काम करायची तर त्यांच्या आसपास आपल्याला भटक्याला मिळेल का जायला मिळेल का मग त्यांच्या कट्ट्यांवर कुठेतरी आजूबाजूला जाणं त्यांच्या स्क्रिप्ट्स बघणं लांबून की अरे अच्छा अशी स्क्रिप्ट असते बरं का नाटकाची वगैरे तेव्हा प्रवीण तरडे होता सौरभ पारखे होता तर यांच्या एकांकिका बघून खूप शिकायला मिळालं तेव्हा आणि मनात कुठेतरी हळूहळू लक्षात यायला लागलं की आपण ॲक्टर फार वाईट होत म्हणजे एक आपल्याला सुरुवात प्रत्येकाची आपण की बाबा ॲक्टिंग करू असं होते तर तेव्हा असं लक्षात आलं की आपण ॲक्टर फार बरे नाही होत सुमार आपण ॲक्टर आहोत तर आपलं इनर कॉलिंग काय आपल्याला काय आवडतं तर असं वाटलं की आपल्याला लिहायला आवडतं आणि मग पहिली तीन चार वर्ष ही इतर लोकांच्या एकांकिकांनी इन्फ्लुएन्स होऊन मी एकांकिका लिहिल्या की ह्याच्यात हे असं वाटतं तर मग त्या पद्धतीने लिहू एक शेवटी आपण धक्का देऊ एक पूर्ण कॉमेडी लिहू कारण ती लोकं तसं लिहायची आणि दे वेअर मास्टर ॲट दॅट ते फार चांगलं काम करायचं त्याच्यामध्ये आणि मग त्या पाच सहा वर्षांमध्ये असं झालं की मी जवळपास नऊ एकांकिका लिहिल्या ज्याचे नऊच प्रयोग झाले म्हणजे कुठल्याही एकांकिकेचा दुसरा प्रयोगच झाला नाही इतक्या त्या सगळ्या म्हणजे सपाटून आपडल्या मार खाल्ला प्रत्येक एकांकिकेने परंतु त्या प्रत्येक एकांकिकेतनं मला लक्षात यायला लागलं की मला काय नाही करायचं आहे म्हणजे ही गोष्ट ही नाही नाही केली पाहिजे ही गोष्ट आपण खूप ढोबळ करतो आहे या गोष्टीला आपण अजून वेगळ्या पद्धतीने अप्रोच केलं पाहिजे आणि असं करत असताना मी कम्प्युटर सायन्स घ्यायचा निर्णय घेतला तो माझ्या मित्रामुळे जो मित्र आता लंडनला असतो ऋषिकेश लोणकर नावाचा आणि मग कम्प्युटर सायन्स घेतल्यानंतर एक असा विचार होता की आपण काळाबरोबर राहूया आपण काळाबरोबर असणं फार गरजेचं आहे कारण टेक्नॉलॉजिकली जगात काय चाललं आहे याच्याविषयी पण मला जरा कुतूहल होतं मग त्याच्यात गेल्यानंतर एक वर्षातच कळलं की आपलं सगळंच चुकलं आहे कारण यातलं आपल्याला काही येत नाही आहे आणि आपण चुकीच्या डिपार्टमेंटमध्ये आलो आहे कारण तिकडे असलेली गैरहजेरी ही सगळी कलामंडळावर त्याचं खापर फुटायचं की तुम्ही तिथे त्या हॉलमध्येच बसून असता आणि तुम्ही इकडे काही येत नाही आणि मग ते बारापैकी आठवी च्या नापास होणं वगैरे असे सगळे प्रकार सुरू झाले आणि माझा मित्र गेला मग लंडनला निघून आणि मी एकटा पडलो आणि त्यानंतर मग आयुष्यात एक असा काळ आला की मग विचार करायला लागला की एक्झॅक्टली आता आपल्याला काय करायचं आहे म्हणजे आयदर आपण म्हणून फाईट ऑर फ्लाईट म्हणजे आपण इथनं आता आयदर सगळं सोडून आर्ट्स किंवा कॉमर्स घेऊ शकतो किंवा इथे फाईट करून आपण पुढे जाऊ शकतो तर मग मी म्हटलं की ओके आपण आता फाईट करून पुढे जाऊया ज्या काळात नाटक थोडंसं मागे पडलं आणि त्या तीन चार वर्षामध्ये मला कम्प्युटर या गोष्टीविषयी फार कुतूहल आणि प्रेम निर्माण झालं टेक्नॉलॉजीबद्दल एक आवड निर्माण झाली जी आवड पुढे दोन तीन वर्ष टिकली ज्याचं रूपांतर चांगल्या मार्कात झालं मग मी नाटक आणि कम्प्युटर यांना जोडणार एक प्रोजेक्ट तयार केलं थिएटर प्लस नावाचं ज्या सॉफ्टवेअरची गंमत अशी होती की ते सॉफ्टवेअर तुम्ही इन्स्टॉल केलं तर तुम्हाला भारतात जिथे जिथे नाटकांच्या कॉम्पिटिशन्स होतात त्याची माहिती कळते असं ते सॉफ्टवेअर होतं त्याचा एक सेक्शन तो होता दुसरा सेक्शन होता की तुम्हाला एन एस डी म्हणा ललित कला केंद्र म्हणा किंवा अजून काही म्हणा याचे फॉर्म्स तुम्हाला हवे असतील तर तेही त्या सॉफ्टवेअरवर मिळतात 
असं एक होतं आणि तिसरं असं होतं की महाराष्ट्रातल्या सर्व स्टेजची मापं त्याच्यात होती की मला समजा सोलापूरला प्रयोग करायचा आहे तर तिथल्या स्टेजचं माप काय आहे तर मला माहीत नाही आता इथनं किंवा तिथला लाईट प्लॅन काय असणार आहे मला माहीत नाही तर मग मी तो रिसर्च करून ते सगळं त्या एका सॉफ्टवेअरमध्ये भरलं होतं आणि त्याच्यामध्ये एक असं होतं की आता ॲक्टर प्रिपेअर्स नावाचं एक पुस्तक आहे किंवा अमुक पुस्तक आहे तर त्या पुस्तकांची म्हणजे एक लायब्ररी त्या सॉफ्टवेअरमध्ये ठेवली होती की मला समजा नट व्हायचं आहे मला दिग्दर्शक व्हायचं आहे मला संगीतकार व्हायचं आहे तर त्याच्यासाठी लागणाऱ्या काय काय गोष्टी लायब्ररीमध्ये असू शकतात असं म्हणून ते कॉम्प्रिहेन्सिव्ह सॉफ्टवेअर मी तयार केलं होतं वेरेज बाकीच्या मुलांनी फार अप्रतिम रोबो तयार केले होते किंवा इन्व्हेंटरी तयार केली होती फाईव्ह स्टार मॅनेजमेंट तयार केली होती पण मला असं वाटलं की चायला थिएटरबद्दल असं काहीच नाही आहे असं कुठेच काही मिळत नाही आणि मला ते मिळत नव्हतं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कारण एन एस डी म्हणा किंवा ललित कला केंद्र म्हणा यांच्याविषयी कुतूहल होतं पण चायला आपल्याला ती कोण एंट्री देणार असं एक फिलिंग प्रत्येक नॉर्मल मुलाला बेसिक असतं तसं मलाही होतं म्हणून मग त्या कुतूहलापोटी भीतीपोटी मग त्याचेच वर्डमध्ये आपण लोगो बनवणे जिकडे ॲडव्हर्टायझिंगचं प्रेम माझं सुरू झालं मग त्याला कॅप्शन देणं मग त्याला टॅगलाईन देणं मग त्याच्या लोगोमध्ये कलर स्कीममध्ये काहीतरी गमती जमती करणं असं सगळं करून ते सॉफ्टवेअर मी बनवलं आणि मग असं एक जरा गाजावाजा झाला की अरे एक वेगळंच काहीतरी ह्यांनी तयार केलेलं आहे आता ते किती वर्केबल आहे कसं वर्केबल त्या वेळेला होतं हे मला आता माहीत नाही किंवा कदाचित आता असं होईल की अरे हे फारच बेसिक लेवलचं होतं पण मला एक जाणवलं की आपल्याला जे म्हणायचं ना ते आपण कोलॅबरेट नक्की करू शकतो ते कंबाईन नक्की करू शकतो आणि त्यातनं पुढे सुरुवात झाली आणि असं वाटलं की ॲडव्हर्टायझिंग म्हणा किंवा लेखन म्हणा या गोष्टीकडे आपण वळलं पाहिजे आणि मग मी मास्टर्सला ॲडमिशन घेतली जी मी कम्प्लिटली वेगळा झोन बदलला आणि रानडे इन्स्टिट्यूटमध्ये गेलो जर्नलिझम केलं मास्टर्समध्ये आणि तिथे प्रामुख्याने ना मला काही माझे जे टीचर्स होते म्हणजे प्रसन्नकुमार अकलूजकर असतील उज्ज्वला बर्वे असतील किरण ठाकूर असतील समर नखाते असतील विनय हर्डीकर असतील या सगळ्या लोकांमुळे ना एक ज्या ज्या चुकीच्या संकल्पना होत्या ना त्या सगळ्या एक एक करून गळून पडायला लागल्या की अच्छा आपण आत्तापर्यंत ह्या गोष्टीला हे मानत होतो पण असं काही नसतं तर ना तुम्हाला अशी माणसं भेटणं फार गरजेचं असतं जे तुमच्या मुळावर घाव घालतात तर तशी माणसं भेटल्यामुळे ना मग पत्रकारितेमध्ये एक्झॅक्टली काय करायला पाहिजे म्हणजे बातमीत बात किती आणि मी किती याचं आत्ता जे प्रमाण सगळं गणलं आहे पत्रकारितेमध्ये तर ते एक्झॅक्टली कसं सांभाळायला पाहिजे रिपोर्टिंग करताना काय जबाबदारी असली पाहिजे रिपोर्टरची तुम्ही काय पद्धतीचं वाक्य लिहिलं पाहिजे त्याच्यात सात किंवा आठ शब्दाच्या वर कसे शब्द नसले पाहिजेत तर अशा छोट्या छोट्या गोष्टींनी ते अधिकाधिक समृद्ध होत गेलं आणि ते करत असताना मग कुठेतरी पुन्हा असं वाटलं की आपल्याला लेखनच आवडतं आपण लेखनच केलं पाहिजे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये केलं पाहिजे आणि मला मी फॉर्च्युनेट असा होतो की मी केसरीमध्ये इंटर्नशिप केली तर केसरी म्हणजे दोन स्पेशल जी मुळं ही सगळी केसरीच्या माझ्या जॉबमध्ये आहेत तर केसरीमध्ये ते इंटर्नशिप केल्यानंतर मला कळलं की जुना पेपर काय असतो त्याची वर्किंग स्टाईल काय असते थोडं काळात अडकलेलं स्ट्रक्चर काय असतं एखाद्या इमारतीचं किंवा एखाद्या जागेचं माणसांचं सुद्धा एक प्रकारे आणि त्याच्यानंतर मग एक्झॅक्टली मी इमिजिएटली काम केलं त्या ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सीमध्ये सो मला हे कळलं की पेपरामध्ये मी जी बातमी लिहायचो ती कुठल्या जाहिरातीमुळे छोटी होते म्हणजे ही जाहिरात येणार आहे म्हणून ही बातमी आता पाचशे शब्दाची ती तीनशे शब्दात करा किंवा हा लेख कमी करा तर मला त्याची उलटी बाजू पण कळाली आणि माझं ॲडव्हर्टायझिंगवर प्रेम बसलं ज्याला कारणीभूत माझे जवळचे मित्र आहेत सुशांत हरवडकर म्हणून माझा मित्र आहे आणि सेतूजी माझी सगळी टीम आहे देशपांडे काका आणि त्यांची मुलं ऋग्वेद ऋतुपर्ण सो त्यांच्यामुळे ॲडव्हर्टायझिंग या गोष्टीची इतकी मजा यायला लागली आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शिस्त आली लिखाणामध्ये म्हणजे आपण म्हणतो ना की आपण वेगळ्याच क्षेत्रात काम करत असतो आणि आता म्हणजे शिकत असतो आणि आता आपण वेगळंच काम करतो पण मी तुला सांगेन की एखादी गोष्ट प्रॉपर फोल्डरमध्ये सेव्ह करण्याचं महत्त्व किती आहे हे तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये गेल्याशिवाय कळत नाही म्हणजे उदाहरणादाखल मी तुला सांगतो की समजा मला पाच हजार ब्रोशर्सची प्रिंट द्यायची आणि मला क्लायंटने सांगितले की याच्यामध्ये ना दोन चेंजेस करून हवेत आणि मी आधीच्या फोल्डर आधीची जी फाईल आहे ती एका फोल्डरमध्ये सेव्ह केली आणि चेंजेस करून पण मी त्याच फोल्डरमध्ये सेव्ह केली आणि चुकून मी प्रिंट देताना आधीची दिली तर असे इन्सिडेंटसेस ॲडव्हर्टायझिंग वर्ल्डमध्ये झाले होते त्यामुळे मला असं लक्षात आलं की आपल्याला शिस्त असणं फार गरजेचं आहे फार आवश्यक आहे आणि त्यातनं एक तर आर्थिक नुकसान हा त्यातला महत्त्वाचा भाग होता आणि दुसरा असं की तुम्हाला शिस्त लागली तर तुम्हाला सापडेल की तुम्ही कधी काय लिहिलं होतं ते काय पद्धतीचं होतं असं म्हणून तो ॲडव्हर्टायझिंगचा प्रवास सुरू झाला आणि आपला स्वभाव खटपट्या धड धडपडीचा असल्यामुळे मी वेगवेगळ्या नॅशनल कॉम्पिटिशन्सना एंट्री पाठवायला लागलो सेतूकडून आणि त्याच्यामध्ये युनायटेड नेशन्सच्या एका कॉम्पिटिशनमध्ये मला अवॉर्ड मिळाला सो दॅट वॉज नॅशनल क्रिएटिव्ह एक्सलन्स अवॉर्ड
आणि मग त्यासाठी फोटोशूट केलं होतं त्यासाठी काही कॉपीज केल्या होत्या डिझाईन्स केली होती असं सगळं केलं होतं मग ते गाणं पण गेलं होतं त्यालाही मिळालं कॉन्झिक्युटिव्ह दोन वर्ष मला आवड ते मिळालं आणि मग ॲडव्हर्टायझिंगचा एक छान अनुभव आला मग असं लक्षात आलं की एक पुण्यामध्ये तेवढ्याच मराठी वातावरणामध्ये तेवढंच ॲडव्हर्टायझिंग होत आहे तर ते सोडून आपण अजून पुढे गेलं पाहिजे आणि मग इव्हेंच्युली समीर विद्वंस जो माझा मित्र आहे हेमंत ढोमे आहेत यांच्या मदतीने मी मुंबईला गेलो आणि मुंबईला गेल्यानंतर मग नाटक सिनेमा असं सगळं सुरू झालं सिनेमाचं काम पण अत्यंत अपघाताने आलेलं आहे म्हणजे चार पाच दिवसामध्ये सिनेमा लिहायचा होता असं काम आलं होतं कारण आधीचे जे लेखक होते त्यांनी ते लिहिलं नव्हतं आणि समीरने त्याची पटकथा लिहिली होती आणि असं होतं की जानेवारी तीनपासून शूटिंग सुरू आणि मला वीस डिसेंबरला कळलं की डायलॉग्स लिहायचे तर समीर मला म्हटलं लिहिशील का तुम्ही म्हटलं मला काहीच येत नाही मला इंटिरियर एक्सटिरियर पण माहीत नव्हतं सिनेमात कसं लिहितात ते तर मग त्यांनी मला हाताला धरून बसवलं आणि कारण तो एफ टी आयमधून पासआउट झाला होता स्क्रीन प्ले रायटिंग आणि आम्ही नाटक एकत्र करायचो त्यामुळे जवळचे होतं खूपच मग तो म्हटला की हे इंटिरियर एक्सटिरियर असतं मग हे डे आणि नाईट असतं मग हा सीन नंबर असा टाकतात मग त्यात अमुक झालं की त्याचा ए होतो मग डायलॉग असे लिहायचे असतात असं त्यांनी मला सांगितलं एक प्रोटोटाईप त्यांनी बनवून दिला आणि त्यानुसार मी एक सहा सात दिवसामध्ये डायलॉग्स लिहिले ते कुठनं भान आलं किंवा कुठनं ती जाण आली मला माहीत नाही पण मला मनापासून वाटलं की मला आता हे काम करायचं आहे आणि ते केल्यानंतर विक्रम गोखले त्याचे दिग्दर्शक होते आणि आपल्याला माहिती की ते किती काटेकोर आहेत एस्पेशली मराठी भाषेच्या बाबतीत ते भयं प्रचंड काटेकोर आहेत आता मला भयंकर म्हणताना पण मी घाबरतोय कारण मी एका वाक्यात लिहिलं होतं मला भयंकर आनंद झाला तर ते माझ्यावर चिडले होते ते म्हटले आनंद भयंकर नसतो आनंद प्रचंड नसतो किंवा खूप असतो ते म्हटलं की हो हो सॉरी सॉरी तर असे छोटे छोटे संस्कार त्यातनं होत गेले आणि मग आमच्या दोघांचं एक युनिट बनलं आणि ज्यातनं मग पुढे हा कुठला सिनेमा हा आघात नावाचा सिनेमा होता मेडिकल प्रोफेशन बद्दल होता आणि त्यात चॅलेंजिंग गोष्ट अशी होती की हेनरी डेंकरची एक कादंबरी आहे एरर ऑफ जजमेंट नावाची ज्याच्यावर बेस्ट ती फिल्म होती तर ती मेडिकल क्षेत्रातल्या ज्या माल प्रॅक्टिसेस चालतात त्याच्यावर एक दृष्टिक्षेप टाकणारा सिनेमा तो होता तो खूप चांगला चालला रिसीव चांगला गेला गेला आम्हाला पहिल्यांदा आयुष्यात नॉमिनेशन्स आणि अवॉर्ड त्या सिनेमाला मिळाली सो सिनेमाचं जग त्यातनं खुलं झालं आणि मग जे येईल ते काम उत्तम पद्धतीने करणं आणि चांगले पैसे घेणं या दोन तत्वांवर ती सिनेमाची वाटचाल पुढे चालू झाली आणि त्यातनं इव्हेंच्युअली ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये असताना मी जिंगल्स लिहायचो आणि त्याच्यानंतर मग ते गाण्यांकडे वळलं आणि मग चालीवर गाणी लिहिणं स्वतःच्या शब्दांवर नंतर चाल बनवणं अशा दोन्ही पद्धतीने गाण्यांचा एक प्रवास सुरू झाला जो आता एक गेली दहा वर्ष चालू आहे या डिसेंबरमध्ये दहा वर्ष होती म्हणजे समीर विद्वंस आणि शितीश पटवर्धन ही जोडी आघात मराठी सिनेमा हो म्हणजे आघात आणि नवागडे नवराज्य ह्या दोन गोष्टी ऍट अ टाइम आल्या आम्ही तेव्हा नाटक पण करत होतो आणि सिनेमा पण करत होतो त्या दोन्ही गोष्टी डिसेंबर दोन हजार दहा मध्ये आल्या आणि त्या दोन्ही ऍट अ टाइम रिलीज झाल्या त्याची गंमत अशी झाली की म्हणजे मला गंमत ती वाटते की शिवाजी मंदिराला माझं नाटक चालू होतं आणि समोर प्लाझामध्ये माझा सिनेमा चालू होता पहिला सिनेमा तर ते ग्रेट फिलिंग होतं म्हणजे असं असं इंटरेस्टिंग आहे काय काय तू आत्ता सांगितलं त्याच्यात इतके 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 असे वेगवेगळे मिडियम सिंगल रायटिंग गाणं सिनेमा नाटक हे वेगवेगळे जॉनरची नक्की क्रिएटिव्ह प्रोसेस कशी मॅनेज होती तू त्याला कसं डिफर करतोस किंवा काय घडतं नक्की वेगळं काय नाही मला असं वाटतं की आता असं वर्ल्ड कप चालू आहे त्यामुळे मी बॅटिंगच्या अर्थाने त्याचं एक्झाम्पल देईन की काय तुम्हाला तुम्ही कुठल्या रोलमध्ये हा त्याच्यावर फार अवलंबून येते तुम्ही दहाव्या ओव्हरला खेळत असाल वन डाऊन तर तुम्हाला एका पद्धतीचा खेळ करायला लागतो पण तेच तुम्ही चाळीसाव्या ओव्हरला खेळत असाल तर तुम्हाला तुमचं तंत्र पूर्ण बदलायला लागतं तसंच ते ॲडव्हर्टायझिंगचं आणि सिनेमाचं आहे की तुम्ही सिनेमा जेव्हा लिहिता तेव्हा तुम्हाला गोष्ट सांगणाऱ्या माणसाच्या रूपात जायला लागतं आणि त्यासाठी आवश्यक पेशन्स आवश्यक प्रोसेस या सगळ्यावर तुम्हाला अत्यंत शांतपणे निगुतीनी आणि थंड डोक्याने विचार करून ते लिहायला लागतं त्याला एक वेळ द्यायला लागतो ते कुकरच्या शिट्ट्या होण्यासारखे की तुम्हाला तीन शिट्ट्या व्हायची वाट बघायला लागते ते पहिल्या चिठ्ठीला काढून चालत नाही ते कच्चं राहतं सगळं आणि याच्या एक्झॅक्टली उलट ॲडव्हर्टायझिंगचं आहे की ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये एक फेमस वाक्य आहे यस्टरडे वॉज द डेडलाईन म्हणजे मी तुला आज काम दिलं पण ॲक्च्युली कालच हवं होतं तर ते एवढ्या फास्ट असतं म्हणून ते जे आलं की मला पंधरा मिनटात गाणं लिहिता येतं अर्धा तासात लिहिता येतं याची मुळं त्या ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये आहेत त्यामुळे त्या मिडियमची डिमांड ही अर्जन्सी आहे तर एखाद ज्या मिडियमची डिमांड अर्जन्सी आहे तिथे अर्जन्सीने काम करायला पाहिजे ज्या मिडियमची डिमांड ही पेशन्स आहे तिथे पेशन्सने काम करायला पाहिजे आणि ज्या मिडियमची डिमांड हे तुम्हाला आतून स्फुरल्याखेरीच काम करू नये म्हणजे नाटक ती आहे तिथे मी त्या पद्धतीने काम करतो की मी दोन वर्ष तीन वर्ष पाच वर्ष तू पाहिलंस तर मी आता नऊ वर्ष व्यावसायिक नाटक करत आहे मी तीनच नाटकं
म्हणजे मी सिनेमा 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 लिहितो आणि मी एक्झॉस्ट झालो आहे तर मी आता काय करू तर मला अशी वेळ सुदैवाने आत्तापर्यंत आली नाही कारण माझ्याकडे चेंज ऑफ वर्क सतत चालू आहे मी एक संपलं की मी दुसरं करतो मग मी इव्हेंट्स काही लिहिले मी आत्ता महत्त्वाच्या चॅनल्सचे जवळपास दहा ते अकरा इव्हेंट्स लिहिले गेल्या पाच वर्षामध्ये मग त्याच्यात काहीतरी नाविन्य आणायचा प्रयत्न केला काही साहित्य मूल्य आणायचा प्रयत्न केला आणि त्याचा खूप फायदा झाला त्याचा फॉर्मॅट कळाला त्याच्यातनं चांगले पैसे मिळाले सो अशा मल्टिपल गोष्टी करताना ते ते रोल्स अनुसरून तुम्हाला ते करायला लागतात असं असं ते आहे पण अगदी एक जरी आपण बघितले यातलं फॉर्मॅट काढणं तर एका बाजूला आवाजवाडी उठीची आणि दुसऱ्या बाजूला बघतोस काय मुद्रा किंवा असे वेगवेगळे एक्स्ट्रीम्स आहेत की ज्याच्यात तू लिखाण करतो तर हे जे परकाय प्रवेश किंवा इमिजिएट सुचणं आहे याच्या पाठीमाग अभ्यास किंवा ओव्हरऑल वाचन काय असतं की हे सुचत मला असं वाटतं सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आवड आहे मला असं वाटतं की मी खूप चांगला श्रोत आहे सगळ्यात प्रायमरी आणि महत्वाची गोष्ट मी लहानपणापासून अखंडपणे गाणी ऐकत आलेलो आहे आणि मला दरवेळेला मी गाण्याचे शब्द ऐकले ना की मी मोहून जातो मला नेहमी मला सगळ्यात असं वाटतं की महत्वाचं काय की मला निर्मिती प्रक्रियेबद्दल प्रचंड कुतूहल आहे मला एखादा मी इलेक्ट्रॉनिक आयटम पाहिला समजा किंवा मी एखादं गाणं पाहिलं तर मला पहिला प्रश्न आवडतो की कसं बनवलं असेल या बनवण्यामागे काहीतरी एक सौंदर्य आहे किंवा शास्त्र आहे किंवा मजा आहे तर ती आपण आत्मसात केली पाहिजे त्याची ती बघितलं पाहिजे तर त्या मला असं वाटतं त्या आवडीतनं त्या जाणीवेतनं आणि त्या कुतूहलामधनं ते येतं आणि बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपण एका ठराविक स्पेसिफिक वर्गामध्ये वाढत असतो लोकांमध्ये वाढत असतो आपला एक ग्रुप असतो खूप कमी वेळा असं होतं की तुम्हाला ते तोडून बाहेर पडता येतं आणि गाणं माझ्यासाठी ते मिडियम आहे कम्फर्ट झोनच्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर एक मुद्दा आणि दुसरं मला खूप लाग इच्छा आहे की मी गणपतीच्या मिरवणुकीत नाचावं पण संभव माझ्या आजूबाजूची माणसं आणि माझा एक ऑकवर्डनेस आड येतो की अरे बापरे मी आता मी कसा नाचू गणपतीच्या मिरवणुकीमध्ये मला जर असं ऑकवर्ड वाटतं तर मला असं वाटतं की गाणं हे माझं माध्यम आहे त्यातनं मी नाचत असतो म्हणजे मला लोक जेव्हा फोन करून सांगतात की अरे तुझं गाणं चाललं इथे जोर जोरात रस्त्यावर मिरवणुकीमध्ये आणि धमाल लोक नाचत आहेत तर मला असं वाटतं मी त्यांच्यातच नाचतोय तर मला ती मजा वाटते अर्थात आता पुण्यातले काही आमचे जुने मित्र आहेत ते भेटून म्हणतात अरे काय तुम्ही गाणी लिहिता तुम्हाला अशी गाणी लिहायला लागतात तर मी म्हटलं लिहायला नाही लागत मला आवडतात लिहायला आणि ते सोपं नाही आहे लिहिणं म्हणजे आपण फार पटकन डाऊनग्रेड करतो गोष्टींना आणि मला असं वाटतं की कुठल्याही गोष्टीकडे तुम्ही डाऊनग्रेड म्हणून नाही बघितलं पाहिजे की अच्छा मला आता एक वरातीचं गाणं लिहायचं आहे किंवा मला आता एक ना अमुक अमुक गा मला हळदीचं गाणं लिहायचं आहे तर ह्याच्यामध्ये काही चुकीचं नाही आहे किंवा ह्याच्यामध्ये काही कमीपणाचं नाही आहे प्रत्येक गोष्टीची एक अभिव्यक्ती आहे ती अभिव्यक्ती त्या माणसांच्या आतमध्ये जाऊन तुम्हाला शोधता आली आणि गाण्यातनं बाहेर आणता आली तर ते खूप मोठी गोष्ट आहे पहिली गोष्ट आणि दुसरी गोष्ट ते करणं हे सोपं नाही आहे ते करणं खूप अवघड आहे त्याच्यासाठी तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास पाहिजे आणि उत्स्फूर्तता पाहिजे एक प्रकारची की मला तुला मी असं सांगितलं की अल 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 याच्यावर शब्द लिह तर हे शब्द लिहायचं जे सुचणं आहे याच्यामागे पाचशे न झालेली गाणी आहेत तर तो अभ्यास पण तुम्हाला तेवढाच करायला लागतो त्यामुळे ती व्हरायटी जी आहे ती माझ्यातनं येत नाही मी त्या सिच्युएशनला त्या माणसांप्रमाणे बघतो आणि मग मला वाटतं की अच्छा हे ना ह्या माणूस याच्यात हे रिॲक्ट होईल थोडक्यात नजर महत्वाची नजर महत्वाची मला असं वाटतं की जसं बघतोस काय मुजराकरचं आहे की म्हणजे मी शिवाजी महाराजांचा फार मोठा भक्त आहे गेल्या पाच सहा वर्षात तर मी खूप जास्त त्यांच्याबद्दल वाचून काढले छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल आणि मला मी हा विचार केला की आपण दरवेळेला त्यांचे पोवाडे गातो त्यांना शाहीर वंदन करतात त्यांच्याविषयी खूप कथा पुस्तकं लिहिली गेलेली आहेत पण मला असं वाटलं की समजा मी एक मावळा आहे समजा तर मी महाराजांबद्दल पर्सनली काय बोलीन समजा मला ते समोर भेटले तर मी त्यांना काय सांगेन तर मी त्यांना असं सांगेन की श्वास हे गहाणं बदलेले किती जन्म मी पायीची वाहणं होऊ दे रे एकदा तरी डोळे मिटून घेतो मी तुझ्यापाशी येतो मांडी तुझी दे एकदा माझ्या उशाला रे माझ्या राजा रे म्हणजे प्रत्येक मावळ्याला हवं आहे की माझ्या महाराजांनी मला मांडीवर घ्यावं बास माझ्यासाठी ती आई आहे बाप आहे सगळं आहे तर मला असं वाटतं की हा पर्सनलाइज्ड अप्रोच जो आहे प्रत्येक माणसाचा हा सुचण्यासाठी तुम्हाला त्या भूमिकेमध्ये जाणं फार गरजेचं आहे मग ती एका मावळ्याची भूमिका असेल किंवा वरातीत नाचणाऱ्या माणसाची भूमिका असेल किंवा अर्बन स्पेसमध्ये आपण म्हणतो तसं काय धागाधागासारखं गाणं असेल की एक लवर बॉय इमेजमधली भूमिका असेल तर हे सगळ्या तुम्हाला वेगवेगळ्या भूमिकांमध्ये जात येतं आणि बेसिकली गाणं जन्माला घालायची प्रोसेस ही फार सुंदर प्रोसेस आहे खूप अप्रतिम प्रोसेस आहे आणि त्याच्या इतकं समाधानकारक दुसरं काही नाही आहे आणि त्याचा आनंद जोपर्यंत घेतेल तोपर्यंत आपण काम करावं